It's the brightest and most noticeable object in the sky. Түнгі аспандағы ең жарық нысан. Бірақ оны көп уақыт бақыласаңдар, айдың ешқашан алдыңғы түндегімен бірдей болмайтынын байқайсыңдар. The moon has something we call phase деп аталатын нәрсесі бар. Бұл оның пішінінің әр түн сайын сәл өзгеретінін білдіреді. Мұның қалай екенін түсіну үшін жер мен айдың ғарыштағы бірлескен қозғалысын тақылау қажет. The moon orbits around the earth. Жердің күнді айналған сияқты, айда жерді айналады. However, Алайда жерге күнде бір айналуға үш тоқыс бес күн, бір жыл қажет болса, ай жер айналасындағы орбитасын 29 жарым күнде немесе бір ай шамасына жүріп өтеді. Міне, сондықтан да айға жерде бір айналып шығуға қажет уақыт ай деп аталады. Despite how bright it looks in the sky, Ай, аспанда самалада жарқырап тұрғанымен, ол өзі жарық шығармайды. Оны жарқырап тұрған, оның бетіне түсіп, кер шағылған күн сәулесі. Жер сияқты, айдыңда күндізгі және түнгі жақтары бар. Және кез келген сәтте оның жартысына күн түсіп тұрса, жартысында қараңғы. Ай өз орбитасымен қозғалғанда, оның қараңғы және жарық бөліктерін бөлетін терминатор атты сызық жерден әртүрлі бұршпен көрініп, әргін айдың әртүрлі мөлшері жарық болып тұратындай әсері қалдырады. Ай фазаларының циклы жаңа айдан басталады. Жаңа айда ай мүлдем көрінбейді, өткен ол жерге қараңғы жақмен қарап тұрады. Жаңа ай күн тұтылуы болу мүмкін жалғыз кезең, себебі тек осы фазада ғана ай күн мен жердің арасында орналасады. Бірнеше күннен соң ай өз орбитасымен жылжиды да, оның жарық жағының бір бөлігі жерден көріне бастайды. Біздің көретініміз орақ сияқты жіңішке жарық жолағы ғана. Бұл фаза жас ай деп аталады. Жас ай келесі фазаға бірінші ширекке жеткенше әр түн сайын азаздан өсе береді. Бірінші шеректегі айды кейде жарты айдеп де атайды, өткен оның қағы жартысы жарқырап тұрады. Алайда оның аты бірінші шерек, себеп ай өз циклының төртен бірін жүріп өткен. Күндер өте ай тағда толысып төртінші келер ай фазасын өтеді. Толысқан дүңе сай одан әрі өсе береді, сөйтіп келесі фаза толған айға жетеді. Толған ай айдың ең үлкен, ең жарық және ең оңай көрінетін фазасы. Ай кешке туып, түні бойы көтерледі, сондықтан аспан ашық болса, далаға шыққанда оны көрмеу үмкін емес. Ай өз орбитасының жартысын басып өтеді де, жердің күннен қарамағарсы жағына шығады. Толған ай ғана тұтылу мүмкін, өйткені тек осы фазада жердің көленкесі айға түселады. Ай өз жолын жалғастырған сайын қайта күшірее бастайды, ал оның қаранғы бөлігі арта береді. Толған айдан бірнеше күн өткен соң, ай қайтыдан дөңес пішінге енеді, бірақ бұл жол кемей береді. Кетер ай фазасынан бастап, ай орбитаның қалған бөлігінде тек кемімен болады. Келесі фаза тағы да жартай. Бұл жол ол үшінші ширек, кейде соңғы немесе ақырғы ширек деп аталады. Себебі ай орбитаның төртенш бөлігіне жетеді. Көбі замай жартай еске айға дейін кемейді. Еске айы одан әрі кемей беріп, келес жаңайға қарай мүлдем жоғалып кетеді. Үлкен әрі жарық және сондай әдемі, әр түні әр түрлі, 
Бірақ бір циклды үнемі қайталап отыратын ай аспандағы бақылауға ең жақсы нысанның бірі. Келесі жол аспаннан айды көргенде оның қай фазада екенін анықтауға тырыс. Сосын оның пішіні қалай өзгеретін болжап көр.